பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சண்டே லன்ச் ஸ்பெஷல் எபிசோட் நம்பர் டூ ஸோ சண்டே இன்னைக்கு லன்ச் என்ன ஸ்பெஷலாக பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் சண்டே அன்னைக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணது மட்டன் குழம்பு மட்டன் சுக்கா அப்புறம் ஒயிட் ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த லன்ச் ரூட்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் வந்து மட்டன் வந்து வேக வச்சுட்டேன் குக்கரில் அப்புறம் வந்து அரிசி வந்து தண்ணி வெயில் ஊற்றி தண்ணி போட்டு அதை வந்து நல்லா ஊற வச்சுட்டேன் அது ஏன்னா வந்து சாப்பாடு நம்ம கறி கடைசியாக வந்து வேக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழம்புக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் சுக்காவுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி தனித்தனியாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த மட்டன் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் தேங்காய் போட்டு செய்ய போகிறோம் அப்படின்றதுனால அதுக்கு தேவையான அந்த காய்கறியெல்லாம் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ யூஸ்வலாக வீக்கெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தான் சமைப்போம் வீக் டேஸில் வந்து நான் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவேன் நானே பண்ணிடுவேன் நான் வெஜிடேரியன் எல்லாமே ஸோ நான்வெஜ் பார்த்திங்கன்னா என்னோட ஹஸ்பண்ட் நல்லா சமைப்பாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் வீக்கெண்டில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் சமைப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் குழம்பு செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெவி பாட்டம் பேனில் ஒரு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் வந்து இந்த குழம்பு நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா குழம்பு ரெப் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால் ஸோ இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் பட்டை கிராம்பு போட்டுட்டு வெங்காயம் போட்டுட்டு இந்த குழம்பு வந்து நாங்கள் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த குழம்பு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் அதனால் ஸோ இதில் வந்து நான் ரொட்டீனாக உங்ககிட்ட கா உங்கள் உங்கள் கூட நான் அதில் ஷேர் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி வெங்காயம்லாம் வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் இந்த குழம்புக்கு தேவையான முருங்கைக்காய் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் நாங்கள் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தோம் அந்த மாதிரி அது வரைக்கும் வெங்காயம் வந்து வதங்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழம்பில் வந்து நம்ம தேங்காய் முருங்கைக்காய் அப்புறம் வந்து இந்த கடைசியாக வந்து இந்த மட்டன் இதுவும் போட்டுட்டு சூப்பும் போட்டு நல்லா வேக வைக்கணும் ஸோ இப்போ குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு மசாலாலாம் போட்டாச்சு தேங்காய் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் ஏன்னா இதில் வந்து முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போட்டு இந்த மட்டன் குழம்பு நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டேஸ்ட் விடவே மாட்டீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இப்படி கூட செய்யலாமா அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்போம் ஆனால் வந்து இதை நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரு தடவை நீங்கள் செஞ்சுட்டு இதை டேஸ்ட் நீங்கள் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது சப்பாத்திக்கு இட்லிக்கு ரைஸ்க்கு மூணுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து மட்டன் குழம்பு லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு ஸோ அதை நான் வந்து வேறு பர்னரில் மாற்றி வச்சுட்டு சுகாவுக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தோம் ப்ளஸ் இந்த மட்டன் குழம்புக்கு தே போட வேண்டிய அந்த கடைசியாக போட வேண்டிய கொத்தமல்லியும் வந்து கட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து நம்ம மட்டன் சுக்கா செய்கிறதுக்கு இன்னொரு இன்னொரு பர்னரில் வந்து நான் பேன் வச்சுருந்தேன் ஸோ ஒரு பர்னரில் வந்து குழம்பு கொதிச்சுட்டு இருந்துச்சு ஸோ கடைசியாக கொதிச்சுட்டு இருக்க டைம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து முடிஞ்சிடும் அந்த ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு ஸோ இன்னொரு பர்னரில் நான் வந்து சுக்காவுக்கு தேவையான எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றி அதை வந்து நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ சுக்கா ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா நான் அதில் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் அந்த குழம்பு ரெசிபி மட்டும் நான் தனியாக அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுக்கா ரெசிபியில் வந்து நான் அரை கிலோ மட்டன் வந்து நாங்கள் வெறும் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நான் வேக வச்சு எடுத்துருந்தேன் குக்கரில் ஸோ இந்த சுக்காவுக்கு தேவையான பீசஸ் மட்டும் சூப்போட கொஞ்சம் தனியாக நான் எடுத்து கிண்ணத்தில் வச்சுருந்தேன் இப்போ இந்த சுக்காவுக்கு பாருங்கள் இந்த கிண்ணத்தில் நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இந்த கறி தான் நான் வந்து சுக்காவுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த மட்டன் சுக்கா செய்கிறதுக்கு தேவையான பட்டை கிராம்பு அப்புறம் வந்து மிளகு போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுக்கணும் மட்டன் சுக்காவில் வந்து நம்ம பேனில் வந்து எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா இந்த மசாலா அந்த இடித்து வச்ச மசாலாவை போட்டுட்டு அப்புறமா வெங்காயம் தக்காளியும் சேர்த்து போட்டு அதை நல்லா வதக்கிக்கணும் ஸோ சுக்கா செய்யும்போது எப்பயுமே சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க நல்லா டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி சுக்கா வந்து நீங்கள் லோ ஃப்ளேம் இல்லை மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் செய்யணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யவே செய்யாதீங்க உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் அரோமாவும் அதில் கிடைக்காது கருகின வாசனை வந்து உங்களுக்கு வரும் அதே மாதிரி இப்போ வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் ஒரு ஒரு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி அதில் வந்து போட்டாச்சு போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நாங்கள் ஸ்பைசியாக சாப்பிடுவோம்
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரி அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வாட்டர் மெலன் ஜூஸ் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாட்டர் மெலனை பாதி ஹாஃப் கட் பண்ணிவிட்டு ஹாஃப் வந்து நான் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் ஹாஃப் மட்டும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அது உள்ளே இருக்கிற அந்த பல்பை வந்து கரண்டி வச்சு எடுத்துருவாங்க கத்தி யூஸ்லாம் பண்ண மாட்டாங்க கரண்டி வச்சே நம்ம ஸ்கூப் இது மாதிரி அதை வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஜூஸ் போட்டுருவாங்க அதை ஸோ இது வந்து ஜூஸ் பார்த்திங்கன்னா சீட்ஸோட தான் ஜூஸ் போடணும் சீட்ஸ் எடுத்துகிட்டுலாம் ஜூஸ் போடக்கூடாது ஸோ இது மாதிரி ஜூஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் அதை என்ன பண்ணணும்னா அதில் நீங்கள் வேறு எதுவுமே கலக்க வேண்டாம் சக்கரை கூட நாங்கள் போட மாட்டோம் அப்படியே இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டியதாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டீஹைட்ரேட் ஆகாது உங்களுக்கு ஸோ சம்மரில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் கிச்சனில் நம்ம டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற டைமில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ஜூஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜில்லு நான் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டேன் அதுக்குள்ளே இந்த மட்டன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸில் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ட்ரை அவுட் ஆயிடுச்சு ஸோ அதில் கொஞ்சம் நான் பெப்பர் வந்து போட்டிருக்காங்க ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் போட்டுட்டு மூடி வச்சுட்டாங்க இதுக்கு தேவையான இப்போ இந்த கொத்தமல்லியே சின்ன சின்னதாக அதில் அரிஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ யூஸ்வலாகவே வீக்கெண்ட்ஸில் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தான் சமைப்போம் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு இந்த ரொட்டீன் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு தேவையான கொத்தமல்லிலாம் அரிஞ்சிட்டு இந்த பெப்பர் ப இப்போ இந்த மட்டன் சுக்கா பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம ஹல்வா செய்கிற மாதிரி ரொம்ப பதமாக ரொம்ப மெதுவாக செய்யணும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் இதை நீங்கள் செய்யாதீங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்மளுக்கு எப்படி ஹல்வா திரண்டு வரும்போது அப்படி எண்ணெயாக வருமோ அதே மாதிரி இந்த மட்டன் சுக்கா நம்மளுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகி வரும்போது அப்படி சுற்றி ஃபுல்லாக எண்ணெயாக இருக்கும் எண்ணெயாக அப்படி திரண்டு வரணும் ஹல்வா மாதிரி அப்போ தான் நம்மளோட மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து பெப்பரும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துருக்கோம் ஆனால் கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது கொஞ்சம் தண்ணி இதில் இருக்குதுன்னு அதுக்கப்புறமா எந்த தண்ணியுமே ஊற்றலை ஸோ அதுலேயே இது வேகட்டும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் அப்படியே விட்டுட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னும் கொஞ்சம் இதை ட்ரை அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் இன்னும் சுக்காவாக ஆச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டில் அதனால் இது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ட்ரை அவுட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இதை மூடி வச்சுட்டோம் இன்னும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் இருக்குது ட்ரை அவுட் பண்ணோம் ஸோ பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நல்லா தண்ணி எல்லாம் ட்ரை அவுட் ஆயிடுச்சு இப்போ கறியோட அந்த கலரே பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நீங்கள் இதை நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வேக வச்சிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அதில் வந்து அடியில் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு தேவை பட்டுச்சுன்னா கடைசியாக கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு உப்பு போட்டு நீங்கள் வந்து இதை மூடி வச்சிடலாம் ஸோ எங்களுக்கு பெப்பர் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்றதுனால ஸோ இப்போ மட்டன் சுக்கா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி எண்ணெயெல்லாம் நல்லா மேலே இது பண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் சாப்பாடு வெந்துட்டுருக்கு நூறு சாப்பாடு ஃபுல்லாக வேகலை இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் சாப்பாடு வேகிறதுக்கு ஸோ அதுக்குள்ளே சரி நம்ம எடுத்து ஜூஸ் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஜூஸ் வந்து ஃப்ரீஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீஸரில் வச்சுருந்தேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அதை எடுத்து நம்ம குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன் யூஸ்வலாகவே நாங்கள் பெவரேஜஸ் எதுவுமே குடிக்க மாட்டோம் ஒன்று வீட்டில் போடுற ஜூஸாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா மோர் குடிப்போம் ஸோ அன்னைக்கு வாட்டர் மெலன் இருந்துச்சு அப்படின்றதுனால நான் வந்து வாட்டர் மெலன் ஜூஸ் குடித்தோம் ஸோ இப்போ கடையில் வாங்குகிற பெவரேஜஸ் எதுவுமே நாங்கள் குடிக்க மாட்டோம் ஸோ இப்போ ஜூஸும் குடிச்சாச்சு நல்லா தெம்பாயாச்சு இப்போ வந்து சாப்பாடு வடிச்சிடலாம் சாப்பாடு வந்து வெந்துருச்சு ஸோ யூ நான் இப்படி தான் வடிப்பேன் எப்பயுமே இதை வந்து கேமராவில் காட்டணுன்றதுக்காக நான் கீழே பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் இல்லாட்டினா யூஸ்வலாக சிங்க் பக்கத்தில் வச்சே நான் வடிச்சிருவேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட லன்ச் ப்ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு மட்டன் குழம்பு மட்டன் சுக்கா அப்புறம் ரைஸ் ப்ரிப்பேர் ஆ பண்ணியாச்சு ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான லன்ச் ஸ்பெஷல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மட்டனில் வந்து உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் முருங்கைக்காய்லாம் போட்டு நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி அண்ட் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய சேனலில் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ ம